அலாம்லைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச எக்கும் அப்புறம் வந்து ப்ரெட்டும் வச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ஸோ ரொம்ப பஃபியாக டேஸ்டியாக வெளியே வந்து நல்லா ஃப்ரையாக அதாவது கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சேனல் நேம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் தான் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போகலாம் நான் அதுக்காக அஞ்சு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம ரெசிபி செய்கிறதுக்காக ஒன்று வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நாலு முட்டை நான் இப்போ வந்து உடச்சி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன் ஒரு முட்டையை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது நமக்கு லாஸ்ட்டாக தேவைப்படும் இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் பீட் பண்ணிவிட்டு அதிலேயே உப்பும் அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு பொடியும் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு அந்த முட்டையோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் உப்பும் அப்புறம் வந்து மிளகு பொடி பிளாக் பெப்பர் சால்ட்டும் ரெண்டு எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுருங்க பீட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் அலுமினியமோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து ஆவியில் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நான் இட்லி குப்பரையில் வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாத்திரம் சில்வராக இருக்கட்டும் அலுமினியமாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்திரத்தில் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாமே எல்லாமே ஷேப் எந்த எந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே நான் நம்ம ஸ்டீம் பண்ண மாதிரி தான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை காமிச்சா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் நான் காட்டில் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை இப்போ நான் ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன் போட்டுட்டு இது கூடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் ஊற்றிக்கிறேன் பால் ஊற்றிட்டு ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஓரமாக ஒரு சைடில் வச்சிடலாம் முட்டை வந்து கொஞ்சம் தனித்தனியாக கிடக்கிற மாதிரி இல்லாமல் நல்லா பாலோட மிக்ஸ் ப மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அடித்து விட்டுக்கிறோங்க இது ஒரு தனியாக வச்சுட்டு அப்புறம் இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கேன் சாரி த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இது கூட நான் இன்னொரு பொருள் சேர்க்க போகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மிளகாய் வத்தலோட க்ரஷு தான் ஸோ இதை வந்து மிளகாய் வத்தலை காம்பு எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் கொஞ்சம் கரகரப்பாக இது பண்ணிவிட்டு அடிச்சுட்டு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இன்னொரு பவுலில் ப்ரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து முட்டையில் முக் அதாவது டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல பவுலில் அந்த முட்டையிலே முட்டையும் பாலும் சேர்ந்த அந்த மிக்சரில் இதை நம்ம போட போகிறோம் போட்டுட்டு அதை நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து அந்த மா கோதுமை மாவு மிக்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அதில் நம்ம இதை சேர்த்துட்டு அதில் புரட்டி எடுத்துருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் எடுத்து செய்யும்போது நம்ம முட்டை வந்து அதிகமாக இதாகாது ஸோ அது கையிலலாம் ஒட்டாது இப்போ இந்த மாவில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு திருப்பியும் நம்ம முட்டையில் தான் இதை டிப் பண்ண போகிறோம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை நான் திருப்பியும் முட்டையில் டிப் பண்ணுறேன் டிப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம வந்து ப்ரெட் கிரம்ஸில் போட போகிறோம் வெளியே வந்து லைட்டாக ஸ்வீட்னஸாகவும் உள்ளே வந்து நல்ல இதாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக குழந்தைங்க எல்லாேருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே நம்ம வந்து ப்ரெட் ஆம்லேட் போடுற மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ எல்லா இதையும் நான் டிப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் ப்ரெட் கிரம்ஸ்லேருந்து எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் 
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் தேவைப்படுமோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பீஸஸாக இருந்துச்சு நான் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நான் ஆயில் வச்சுருக்கேன் ஆயில் சூடானதும் அதில் இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல எக்கு அதை வந்து நம்ம போட்டுட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா டார்க் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து ஆயில் ஆயில் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் எண்ணெய் ஆயில் நல்ல சூடானதுக்கப்புறமா இந்த எக்கை வந்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி திருப்பி போட்டுட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எக் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா டேஸ்டியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி இது ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண மறக்காதீங்க அண்ட் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனல் நேம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்